সুপ্রিয় সুধি আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন পরিবার পরিজন নিয়ে অবশ্যই সুস্থ আছেন ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবার যারা ছোটখাটো ব্যবসা করে সংসার চালান বর্তমান সারা বিশ্ব করোনা মহামারীর কারণে তাদের জীবনী ও সংসারে নেমে এসেছে আমাবস্যা অন্ধকার এমনই একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ফয়সালের জীবনে ফয়সাল কি পারবে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে উদ্ধার করতে বুঝি রে গত লকডাউন বেতন দিতে পারি নাই বেসা কিনা খারাপ সবারই সমস্যা তো এক কাজ কর রহমত কাকার কাছে কিছু টাকা পাম ওই টাকাটা যদি দেয় তাহলে তুই ওই টাকাটা নিয়া বাড়িতে চলে যা আচ্ছা তোমার কি শরীর খারাপ না তেমন কিছু না অসুস্থ লাগতেছে না আমি অসুস্থ না এমনি তাহলে আমি খাবার রেডি করি তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো আচ্ছা বাবা কি অবস্থা তোমার লেখাপড়া ঠিকঠাক চলতেছে ওই গো খাবার দাও আসি বাড়ি এলা ভাবি আসছিল বলছে গত মাসের ভাড়াটা তো দেয়া হয়নি এ মাসের ভাড়াটা যেভাবেই হোক দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি ব্যবস্থা করুন ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থী ফয়সালের মতো লোকদের সহধর্মিনীরা এই কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের পরিচয় দিবেন নাকি অধৈর্য হয়ে ধৈর্যের বাধ ভেঙে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন হয়তো বা ব্যাপারটা এমনও হতে পারে সহধর্মিনীরা ভালোবাসার মানুষটিকে খুব সহজেই বুঝে নেবেন চলুন দেখি বাস্তবতা হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কি অবস্থা ব্যবসা বাণিজ্যের খবর কি এই তো ভাই আসি নাম ওইরা ভাই চা ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ ভাই আ সবই বোঝার পাচ্ছি এখন মহাজন তো প্যারাদিত আছে কালকা কিছু টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবারে ইদে লকডাউন টকডাউন মিলে যে অবস্থা গেছে ভাই সবই তো জানেন সবই তো বুঝেন ভাই একটু ম্যানেজ করে নেন না ভাই ধরো ভাই ম্যানেজ ট্রেনেস করা পারুম না আপনার চাইতে আমি আঙ্গো খারাপ অবস্থা এত কত দরকার নেই কালকা টাকা পয়সা রেডি রাখেন রাখি বাবার ওষুধের টাকার দরকার সবকিছু মিলাই একটা ডিপ্রেশনের ভিতরে আছি ভাইয়া ফোন দিছিল আজকে তো ভাইয়াকে কি ভাইয়াকে কি ধারার ব্যাপারে বলবো দেখো আমি জানি তুমি সমস্যায় আছো তার কাছ থেকে কিছু টাকা চাইবো না 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 তুমি এখন ধারটারের কথা বাইরে বলো না আমি ম্যানেজ করে নেব আমরা মধ্যবিত তো মধ্যবিত্তদের এইভাবে ম্যানেজ করে চলতে হয় ওইটা আমি ঠিকই ম্যানেজ করে নেব তুমি এত কিছু নিয়ে টেনশন করো সব ঠিক হয়ে যাবে সালাম আলাইকুম 
ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা ফয়সাল সাহেব এই তো ভাই আসি ব্যবসা বাণিজ্য তো ভালোই চলতেছে না ভাই ব্যবসা বাণিজ্য খুব খারাপ যাইতেছে ভাই ঠিক আছে গত মাসে তো মার্কেট বন্ধই ছিল বাড়ার জন্য আসি নাই তোই ভাড়াটা যে দেওন লাগে ভাই ঠিক আছে ভাই ভাড়াটা পাঠাই দেওয়ার চেষ্টা করব ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ তো একটু ব্যবস্থা করে পাঠাই দেব ব্যবসা তো টুকটাক করতেছেন যাই করতেছেন বুঝেন না বুঝি ভাই আর আমাগো তো এটা ছাড়া কোনো কিছু নাই এটা করে তো আমাগো চলন লাগে বুঝেন তো বুঝি ভাই সবই বুঝি একটু ধৈর্য রাখেন ভাই ঠিক আছে তার তারপরে একটু ম্যানেজ করে দিয়ে দেন ঠিক আছে কালকে তাহলে দিপুরে পাঠাই দিমু না আচ্ছা ভাই দিপু কালকে তাহলে এসে ভাড়াটা লই যাইস ঠিক আছে ভাই দিয়ে দেন কালকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মির ভাই কিছু সদাই লাগে যে ভাই সদাই লাগলে নিবেন ভাই গত লকডাউনের সময় যে বাকিটা নিছিলেন ওটা দিলে আমার জন্য উপকার হইতো ভাই হ্যাঁ ভাই করোনার লেগা আমাগো ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ ভাই যারা আগে বাকি নিছে তারাও কেউ আমার সাথে দেখা করে না টাকা পয়সা দিতে ঠিক আছে কিছু টাকা পাইবেন এটা তো আমি জানি আমার মনে আছে ব্যবসা কিনার অবস্থা খারাপ তো তো লকডাউনের পরে বেচা কিনার যে অবস্থা কাপড়ের ব্যবসায় কি অবস্থা খুবই খারাপ তারপরও আপনি টাকাটা আমি দিমু দেওয়ার ব্যবস্থা করতাছি এখন তেমন বেশি সদাই নাই আপকে দি পিয়াজ আর একালি ডিম দিলে ঠিক আছে ভাই দিতাছি পরে আর বাকি দিতে পারুম না আগের বাকি টাকাগুলো দিয়ে দেন প্রিয় ফয়সাল কেমন আছো এই তো ভাই ভালো ভালো কেমনে দেশে যে করোনা আইছে একটু সাবধানে থাকা দরকার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কি না ভাই ব্যবসা বাণিজ্য নাই নাই কলেই চলে আচ্ছা ঠিক আছে তোরাও সাবধানে থাকিস আচ্ছা তাই ঠিক আছে হায় আল্লাহ এই সমস্যার কবে সমাধান হইব কিভাবে দিব আমি এত টাকা মাইন শেষ বাসা ভাড়া দোকান ভাড়া সংসারের খরচ মার খরচ কিভাবে চলাম আমি এত কিছু কবে এই দিন যাইব আর তো পারতাছি না তোমার পানে চাই বারে বার ভেজা চোখে ফরিয়া দেই বন্দার ক্ষমা করো দয়া করো অগ দয়াল প্রভু আমার ক্ষমা করো দয়া করো অগ দয়াল প্রভু আমার একদিকে নিজে ও পরিবারকে করোনা থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা অন্যদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য করে যাচ্ছে সংগ্রাম এই ফয়সালদের প্রত্যাশা একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকা পরিবার পরিজনদের সাথে হাসি মুখে সময় কাটানো এই প্রত্যাশা কি ফয়সালের পূরণ হবে এই প্রশ্নের জবাব একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন আসুন আমরা আমাদের পূর্বের সকল ভুলের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই চেয়ে নেই সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের সুন্দর পৃথিবী আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র মনোরঞ্জন করে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করুন আমি মাসুদ আলম এই পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন ধন্যবাদ যত 
ঝর বাতাসের তুফান তোমার কাছে অবসান শত বিপদেরই আসান তুমি করে দাও মোহান যত ঝর বাতাসের তুফান তোমার কাছে অবসান ক্ষমা কর দয়াল প্রভু আমার ক্ষমা কর দয়া কর ও গদয়াল প্রভু আমার